സഹോദരങ്ങളെ നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് ഈ സി എം സെന്ററിന്റെ അഡ്വൈസറി ബോഡി ചെയർമാൻ അവിടുത്തെ ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവുമാണ് അവിടുത്തോടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾ അത് ഈ നടത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവസാനത്തെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് സീഹുന സി സി എം വലിയുള്ളാഹിയുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കപ്പുറം കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാറില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരിക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാളെ പോകുന്നു ശേഖുന പറയുന്നു ഈ പോക്ക് നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ച നാളത്തെ പരിപാടി മാറ്റി വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പോ പുറപ്പെടണ്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് വേണ്ട നാളെ പുറപ്പെടാം നാളെ പോകണ്ട നിർത്തിവെച്ച ആ വാക്ക് നേരെ ഉസ്താദ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി രാത്രിയിൽ വിവരം വരുന്നു ശേഖുനാക്ക് പനി മൂർജിച്ചിരിക്കുന്നു ശേഖുനാക്ക് അസുഖം കൂടിയിരിക്കുന്നു സുബയോട് കൂടി വരുന്നു വളരെ സീരിയസിലാണ് ഉടനെത്തണം ഉസ്താദ് ഡോക്ടറെയും കൂട്ടി ആ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ചൊവ്വാല് നാലിന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് പതിനഞ്ചിന് മഹാനവർ കളി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനാദ സംസ്കരണം കുളിപ്പിച്ചതും കഫൻ ചെയ്തതും മടവൂരിൽ കൊണ്ടുവന്നതും അവിടുന്ന് കബറിലേക്ക് ഇറക്കിയതും അതിനു വേണ്ട ഒത്താശകളൊക്കെ ചെയ്തതും മൂടുകല്ല് വെച്ച് മിന്ന ഹലക്കിനാകും മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരി ആദ്യമിട്ടത് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അത് കഴിഞ്ഞ് തസ്മീദ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് ഉസ്താദ് അത് കഴിഞ്ഞ് തൽക്കീൻ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തതും ഉസ്താദ് തന്നെ അതും കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അൽഫാത്യഹ എന്ന് ഓതിയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സിയാറത്ത് മുറിയാതെ അണമുറിയാതെ മുപ്പത് കൊല്ലമായി നടന്നു വരുന്ന മടവൂരിലെ സി എം അക്കാമിലെ സിയാറത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കാന്തപുരം ഉസ്താദാണുള്ള വസ്തുത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അവിടുത്തെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്ര അന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ഉസ്താദിന് പിന്നീട് മനസ്സിലാകുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നു എന്താണ് വിഷയം എന്റെ ഈ അന്തിമ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ മടവൂരിൽ വരികയും ജിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് ഏറെ നേരം ദുരാ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ലാതെ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിനും പോകാറില്ല ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാറുമില്ല അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അത് അപ്പടി ചെയ്യും എന്ത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നുവോ അതങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ട